。在这次的更新之中，我要给大家介绍一些加入抵抗运动的规则。有关抵抗运动的描述呢，可以在视频下方的描述部分找到。光明势力正在幕后准备，让觉醒程度最高的地表民众与正面的地底文明以及正面的外星种族进行面对面的接触。而这些接触活动的准备工作呢，是一项超大型计划的一部分。在我们现在所处于的这条时间线之中呢，地表民众有机会离开地表世界，进入地底，与抵抗运动或者阿加森派系生活在一起。光明势力进行的这部分觉醒工作呢，导致了一位光之工作者做了一个预知梦。这个预知梦。需要进行详细的解析，这是一个半梦半醒的状态下做的梦，而半梦半醒的状态，代表人的意识处在一个现实世界和高维世界之间的门户。那个预知梦其实是来告知地表民众开始准备和阿加森网络进行互动，同时，这个梦其实也揭示了。加入地底世界入境规则的很大一部分。如果你正在观看这则视频，那么就代表你有机会在事件之前加入地底的抵抗运动或者其他正面的阿加森派系。现在，我可以给大家具体的描述地表民众加入抵抗运动的招募规则。至于其他正面的阿加森派系，这里就不能给出详细的入境规则了。不过，这两者的入境规则绝大多数都是大同小异。如果你在事件之前被选中加入抵抗运动，以下则是加入抵抗运动的规则：第一，抵抗运动的特工会亲自跟你面对面的交谈，会面的地点会是距离你居住的地方非常近的场所，他会穿着。符合当地民情的大众服装，而且散发出非常正面的能量。他会首先对你进行自我介绍，然后询问你是否愿意加入抵抗运动。他们也会明确地告诉你，一旦你加入了抵抗运动，在事件之前就不能跟任何地表民众进行面对面的互动。第二，你将会有五。到十五分钟的时间来收拾个人物品。抵抗运动的特工会要求你只携带具有纪念价值的东西，比如结婚戒指、亲朋好友的照片等等。因为其他的用品，比如说衣服、粮食、黄金、现金、身份证件等等，都可以用物品复制机轻易的补齐。他会给你一个收纳袋用来装载个人物品，这些个人物品的尺寸和重量跟航天员可以带上航天飞机的个人物品差不多。第三，抵抗运动的特工会护送你到进入抵抗运动的入口，这个入口通常会位于你家附近的商业大楼的地下室。他接着会引导你走完一段长约三十米的楼梯。楼梯会通往抵抗运动基地的最顶层。楼梯的外观跟图中我给大家展示的图片差不多。第四，当你到达抵抗运动基地的时候，你会看到一道高科技的门。这道门的后面有一座外观看起来有点像是淋浴间的建筑物。抵抗运动这时候会再次询问你是否确定。要加入抵抗运动，如果你拒绝，你会被带回地表世界。在事件之前，都不会有抵抗运动的特工跟你接洽。如果你愿意加入抵抗运动，抵抗运动的特工会让你独自走进那道大门，然后你需要脱光全身上下的衣物，并且把装着个人物品的收集袋放进一个特殊的托盘当中。接下来。你要走进淋浴间，接受消毒，并且清除身上所有的纳米物质和绝大多数的病毒，还有细菌。第五，你会带着精力充沛
而且干净的身体，从淋浴间的另一边走出来，进入抵抗运动的基地。这个时候，你会感觉自己的状态比过去好很多，精力充沛，而且洋溢着喜悦的情绪。由于原本的衣物都已经被分解，托盘当中。会放置一套新的衣服，放在收集袋中的个人物品，也已经经过消毒，而且不会藏有纳米机器人。第六，你会到下一个房间当中接受医师的体检，体检大约需要三十分钟，整个过程都不会使用侵入性的器材，而且完全无痛。如果你在加入抵抗运动之前，有任何重大的伤病，你会在特殊的量子校正舱内多躺十到二十分钟，治疗的过程也是完全无痛的。体检和治疗程序完成之后，你会喝下一杯引发排毒反应的饮料。第七，你会到自己的房间进行休息、睡眠，还有排毒。有些人的排毒反应。会相当剧烈，而且会感到不太舒服。排毒的过程通常需要一到三天。你会在这段时间内清除绝大部分在地表生活中所积累的生理、能量和情绪杂质。你会在排毒期间感到轻微的到中度的副作用，比如说头痛、疲倦、轻微的恶心、呕吐。强烈的情绪释放，没有食欲，或者是拉长的睡眠时间。第八，排毒过程结束之后，你就可以自由的参观抵抗运动的某些外围设施。你会慢慢的融入抵抗运动的社会，并且在抵抗运动的灵魂家族当中找到自己的定位。第九，一旦你成为抵抗运动的一员。除非在地表事件的互动关系到你的任务，否则你就不能前往地表世界，不能联系地表民众，甚至不能使用地表世界的网络或者手机。不过，这种需要跟地表世界进行联系的事情非常罕见，你只能在事件之后才能跟地表的民众进行互动。